है एवरी वन वेलकम टू यूनिवर्सिटी स्टॉक्स यूनिवर्सिटी स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों सी बी एस ई क्लास टेन हिंदी के क्वेश्चन पेपर का ये सेट टू है सेट वन का वीडियो मैंने आपको चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है वो वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और अगर इस क्वेश्चन पेपर को आपको डाउनलोड करना है तो इसका भी डाउनलोड करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप जाके वहाँ से तीनों सेट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और आने वाले सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर आपको हमारे वेबसाइट www.examstock.com पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और साथ ही साथ उसके वीडियो सोल्यूशन भी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया कराए जाएंगे तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसी तरह वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे खंड कौ में इसके उत्तर मैंने आपको सेट वन में कराए हुए हैं तो वो वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं सेम ही क्वेश्चन आया हुआ था आपका सेट वन में भी जो कि इस सेट में भी दिया गया सेट टू में भी इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको उसमें करा दिए हैं वो वीडियो आप देख लीजिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा गया है कि दो नंबर में निर्देशानुसार उत्तर लिखिए तो इसके दो प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे पता है तो पहला है बाल गोविंद भगत का यह संगीत है तो यहाँ पे पूछा गया है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए तो इसका जो वाक्य भेद होगा वो होगा सरल वाक्य यह एक सरल वाक्य है तो जिन लोगों ने भी सरल वाक्य उत्तर दिया उनका सही है अब बात करते हैं खा नंबर के प्रश्न की तो इसमें लिखा गया कि जब पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे तब रवाना हो गए तो इसमें पूछा गया था कि आपका आश्रित उपवाक्य पहचानना था और उसका भेद लिखना था तो इसका जो आश्रित उपवाक्य था वो था आपका तब रवाना हो गए और अब बढ़ते हैं आगे बाकी के क्वेश्चन के आंसर आप अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए तीन नंबर का प्रश्न देखते हैं जिसमें आपको वाच्य परिवर्तन करके लिखना था तो तीन नंबर का क का प्रश्न है इस दिन दाल मंडी में सहनाई बजाई जाती थी तो इसको बदलना था कर्तरी वाच्य में इसको बदलकर इस प्रकार लिखा जा सकता है कि लोग इस दिन दाल मंडी में सहनाई बजाते थे आप हो सकता है कि आपने थोड़ा दूसरे तरीके से आंसर लिखा होगा लेकिन अगर आपने इस तरीके से लिखा होगा कि लोग इस दिन दाल मंडी में सहनाई बजाते थे तो आपका सही होगा ख नंबर की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया कि पतोहु ने आग दी और इसे बदलना है कर्म वाच्य में तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पतोह द्वारा आग दिया गया ग नंबर का प्रश्न अब सोया नहीं जाता और इसे बदलना है कर्तरी वाच्य में इसका सही उत्तर हो जाएगा अब नहीं सो सकते या अब सो नहीं सकते दोनों में से भी कोई भी आपने अगर उत्तर लिखा तो आपका सही होगा ग नंबर की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि वह खेलेगा और इसे बदलना है भाव वाच्य में तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उसके द्वारा खेला जाएगा अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर के प्रश्न की और इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों को का पद परिचय लिखिए तो जो भी आपको यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है उसका आपको पद परिचय लिखना था क नंबर का प्रश्न है भोलानाथ बाकी सभी लड़कों के साथ खेलने लगा तो यहाँ पे भोलानाथ को अंडरलाइन किया गया है तो यहाँ भोलानाथ जो है वो है संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये एक वचन है और पूर्णलिंग है तो अगर आपने इतना लिखा तो भी आपको इसका मार्क्स मिल जाएगा अगर आपने सिर्फ संख्या भी लिखा है कि ये व्यक्तिवाचक संख्या है तो भी आपको इसका मार्क्स पूरा का पूरा मिल जाएगा ख नंबर की बात करें तो इसमें लिखा गया कि लेकिन आदत से मजबूर आंखें मूर्ति की तरफ उड़ गई और यहाँ पे मूर्ति को अंडरलाइन किया गया तो मूर्ति जो है यहाँ पे वो संज्ञा है और अगर आपसे पूछा जाए कौन सा संज्ञा तो ये जातिवाचक संज्ञा है और साथ ही साथ ये एक वचन है अब बात कर लेते ग नंबर के प्रश्न की यहाँ पे लिखा गया है कि यह सब मैंने केवल सुना और इसमें आपको सुना शब्द को अंडरलाइन किया गया है तो सुना यहाँ पे आपका क्रिया है और ये अकर्मक क्रिया है साथ ही साथ ये एक वचन है और ये वाक्य जो है वो कर्तरी वाच्य है बात कर लेते हैं घ नंबर की तो यहाँ लिखा गया कि जल्दी चलो ट्रेन आने ही वाली है और यहाँ पे जल्दी शब्द को अंडरलाइन किया गया तो जल्दी जो है यहाँ पे वो अव्यय है और ये क्रिया विशेषण है और ये जो वाक्य है वो रीतिवाचक वाक्य है अब बात बात कर लेते हैं पांच नंबर के प्रश्न की तो इसमें पूछा गया कि क नंबर में वीर रस का एक उदाहरण लिखिए तो इसके बहुत से उदाहरण हो सकते हैं आपने क्या उत्तर दिया आप कमेंट में बता सकते हैं मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं वह खून कहो किस मतलब का आशा के देश के काम का नहीं ख नंबर की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर रस का नाम लिखिए तो यहाँ पे आपको कुछ कविता के पंक्तियां दी गई है जिसमें से आपको रस बताना है कि ये किस रस का कविता है तो यहाँ पे जो ये कविता है वो करुण रस का कविता है तो जिन्होंने भी इसका उत्तर करुण रस दिया है उनका आंसर सही है अब बात कर लेते हैं ग नंबर की तो यहाँ पूछा गया आपका श्रृंगार रस के दो भेद कौन से है तो श्रृंगार रस के दो भेद संयोग और वियोग 
इसके दो भेद होते हैं तो जिन्होंने भी ये आंसर लिखा वो उनका उत्तर सही होगा घ नंबर में पूछा गया है भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है तो भयानक रस का अस्थायी भाव जो है वो भय है यानी डर भय या डर इसका अस्थायी भाव है अब बात कर लेते हैं यहाँ पूछा गया है कि उद्दीपन किसे कहते हैं तो उद्दीपन की बात करें तो उद्दीपन बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया को उद्दीपन कहा जाता है यानी जो भी बाहरी वातावरण में परिवर्तन होता है उसके प्रति जो अनुक्रिया होती है उसे उद्दीपन कहा जाता है और यहाँ बात करें खंड गांव में तो यहाँ आपको पैसेज दिया गया था और इसका भी उत्तर देख लेते हैं दोस्तों तो इसमें क नंबर में पूछा गया था कि संगीत की कौन सी परंपराएं बदलते समय के अनुसार विलुप्त हो गई है तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट जो पैसेज दिया गया है उसमें आपका लिखा गया कि घंटो रियाज और उसके बाद कजली चैती और अदब जो है ये सब जितने भी परंपरा है वो अब विलुप्त होती जा रही है ख नंबर में आपका पूछा गया है कि बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्ला खा को एक दूसरे का पूरक क्यों कहा गया है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो लाइन इक्कासी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्ला खा को एक दूसरे का पूरक रहे हैं उसी तरह मुहर्रम तजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं अब ग नंबर की बात करें तो उसमें पूछा गया है गंगा जमुनी संस्कृति से आप क्या समझते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि गंगा जमुनी संस्कृति से हमारे देश में अर्थ है हिंदू मुस्लिम जो समुदाय है उनका आपस में मिलजुल कर रहना और त्यौहार मनाना जैसे कि आपको यहाँ लाइन दिख जाएगा कि मुहर्रम तजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं तो दोस्तों ये रहा सेट टू का आंसर सेट थ्री का वीडियो आपको चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा आप वो वीडियो आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप वहां से भी देख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हम आने वाले अपकमिंग सब्जेक्ट के जितने भी पेपर होने वाले और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं जल्दी इस YouTube चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें धन्यवाद